进入到群组之后，我们往右下角就会看到，在这里有一个教师工具线上教室。点进去之后呢，就能进到线上教室里面。您进来之后可以选择要上课的任务，或是您有加入这个群组的课程，按下上课就会进入线上教室。首先会看到目前在线上的成员，那这个部分呢，呃，因为现在。原则上，在成员里面并不会看到这个线上教室的连接，所以您只会看到只有管理者在上面。好，那您进来之后呢，可以切换到您要开始进行上课的这个教材内容。按下上方的电子排版，就会出现电子排版的工具，您就可以在这个页面上直接进行操作。如果用完了，可以直接再按一下电子排版，它就会把画面收起来。那么您下次再点到它的时候呢，您的笔记还会继续留在上面，甚至可以进行所谓的播放的动作。那如果你已经用完了，不需要它了，可以按下清除，这样这个笔记就会完全清除掉。所以，我们透过这个方式的话，其实，在线上呢，就可以很方便的来使用这样的一个屏幕画笔的工具，不需要准备任何软体，只要在 OneNote 里面准备好你的教材就可以。影片的部分也是没有问题，而且它。在跨平台的部分也是 OK， 比如说您是用平板或手机，事实上也是可以。不过这个地方有个有一个要稍微留意一下，就是如果你的笔记已经画上去的，那您有用过就是屏幕本身的浏览器的放大或缩小的功能，这个时候呢，我们在叫出电子排版时，它的笔记不会跟着放大。所以可能对到的位置就会不一样，这种情形比较容易出现在您如果是使用平板，那或者是手机，可能因为屏幕画面不够大，需要把这个画面放大时，那那个笔记的部分呢就需要注意一下。